ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிற்சி நான்கு புள்ளி மூன்று பின்வரும் படங்களில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க இப்ப இந்த பிசிங்கிற வட்டவில் மையத்துல தாங்குற கோணம் வந்து முப்பது பிளஸ் அறுபது அப்ப எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரி அப்ப இந்த வட்டவில் மீதி பருதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் தாங்கும் கோணத்தை விட இது எத்தனை மடங்கு இருக்குன்னா இரு மடங்கு இருக்கணும் அப்ப இங்க எவ்வளவு இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போதான் மையத்தில் வந்து அதோட இரு மடங்காக இருக்க முடியும் அப்போ தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கணும்னா இங்கே எக்ஸ் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி இரண்டாம் வினா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் கியூவையும் ஆரையும் இணைத்து ஒரு கோடு வரைந்து கொள்ளவும் இப்போ இது வந்து ஒரு முக்கோணம் கியூஓஆர் அப்போ இது வந்து எண்பது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஓ கியூவும் இந்த ஓ ஆரும் இந்த வட்டத்தோட ஆரங்கள் சரியா அப்போ சம பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்களும் சமமாக இருக்கணும் அப்போ எண்பது ப்ளஸ் இந்த கோணம் ப்ளஸ் இந்த கோணம் இது மூணையும் கூட்டினா எவ்வளோ வந்திருக்கணும் அப்படின்னா நூற்றி எண்பது வந்துருக்கணும் அப்போ நூற்றி எண்பதில் இந்த எண்பதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா நூறு டிகிரி அப்போ இங்கே ஐம்பது இருந்திருக்கணும் இங்கேயும் ஐம்பது இருந்திருக்கணும் இப்போ அடுத்து இந்த பெரிய முக்கோணத்துக்கு வருவோம் கியூபிஆர் இப்போ முக்கோணம் கியூபிஆரில் இது எண்பது அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் நாற்பது ஏன்னா இந்த கியூஆர் இந்த வட்டவில் வந்து மையத்தில் தாங்குற கோணம் எண்பதுன்னா மீதி பகுதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி வந்து இதில் பாதி தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இது நாற்பது இப்போ இது எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டோம்னா ஐம்பதும் முப்பதும் எண்பது அப்போ இது ஒரு நாற்பது இது ஒரு எண்பது நூற்றி இருபது அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் மொத்தமாக அப்படின்னா அறுபது இருக்கணும் சரியா இப்போ இந்த அறுபது இருக்கணும்னா இங்கே ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் ஆர் கியூஓ வந்து ஐம்பது டிகிரின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த எக்ஸுங்கிற போனால் மட்டும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா பத்து டிகிரி மூன்றாம் வினா இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியுது ஓபியும் ஓ என்னும் என்னது அப்படின்னா இந்த வட்டத்தோட ஆரங்கள் சரியா அப்போ இந்த சம பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்களும் சமமாக தான் இருக்கணும் அப்போ அப்போ இது எக்ஸுனா இதுவும் எக்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்போ இது மூணத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா எழுபது ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னா நூற்றி எண்பது எந்த முக்கோணத்தில்னா இந்த ஓபி என்னுங்கிற முக்கோணத்தில் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா நூற்றி எண்பதில் எழுபது போச்சுன்னா நூற்றி பத்து இப்போ எக்ஸ் எவ்வளோனா ஐம்பத்தி அஞ்சு சரியா இப்போ இங்கிட்டும் ஐம்பத்தஞ்சு இங்கிட்டும் ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த கோணம் எவ்வளவுன்னு தெரியும் அப்படின்னா இப்போ இது நூற்றி இருபது அப்படின்னா மையத்தில் தங்குற கோணம் இதோட இரு மடங்கு இருக்கும் அப்போ இது எவ்வளோன்னா இரநூத்தி நாற்பது சரியா இப்போ எனக்கு தேவை வந்து எக்ஸு அப்போ இது வந்து ஒரு முழு கோணம் அப்போ எக்ஸு வேணும்னா முழு கோணமான முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பது கிழமை இப்போ எவ்வளோ வரும்னா நூற்றி இருபது ஐந்தாம் வினா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இதை மட்டும் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சரியா இது வந்து எவ்வளவு ஒரு முழு கோணம் இதையும் இதையும் கூட்டினா இரநூத்தி நாற்பது அப்போ மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபதில் இந்த இரநூத்தி நாற்பதை கழிச்சிட்டோம்னா இது எவ்வளவு அப்படின்னா நூற்றி இருபது இப்போ இந்த வில் இந்த மையத்தில் தாங்குற கோணம் நூற்றி இருபதுன்னா இந்த மீத பருதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் தாங்குற கோணம் இதில் பாதி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த எக்ஸ் இது எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா அறுபது டிகிரி 